Eestis elab 1,4 miljonit inimest, neist 8,9% on muudest rahvustest. Räägivad 243 ema keelt ja on sündinud 175 riigis. Kultuuririkuse eesmärk seal juures ongi neid erisusi märgata ja väärtustada. Aga kuidas me tagame, et meiega ei juhtu sama, mis praegu naaberriikides, kus sisse tulnud välismaalased on ülevõtmas kohalike kogukondi? Et uus sisserändajate kohanemisel meil on abiks kohanemisprogrammid. Ja tegelikult meie Eesti jaoks on hästi oluline see, et lõimuse peamiseks näitajaks ongi just see, mille moel need, kes Eesti oma koduks on valinud, osalevad me ühiskonna elus, meie kultuurielus, spordis ja üldse on aktiivsed. Kõikides riikides kohanemisprogramm ei ole alati kohustuslik. Eestis see on. So I think these kind of events are a good way of opening the eyes of people that live here and to know that they are not alone, that we are many cultures sharing this country and that we actually love this country. We are here because we love the country and we are trying to contribute to a better country as well. Kultuuri rikkus tähistab iga inimese isikupära, rahvuslik identiteet, aga oma igapäeva elus võime seda märgata näiteks autentsete restoranide ja maitse elamuste näol. Eestis see on tulnud viimastel aastatel väga palju erinevad rahvusi ja rahvaid elama ning muidugi kõige olulisem selle juures on see, et me teeksime oma vahel koostööd. Ehk et see, mis aitab meid siduda ühiseks ja siduseks ühiskonnaks. I mean, I always felt welcome. Uh, the thing is, sometimes it's hard to find uh, or to make friends uh, especially if uh, the, the job is everybody speaking Estonian I mean I'm on the process of learning Estonian uh, but still sometimes it's hard to break this ice I think that's the hardest to adapt as a foreigner but in general it's a very welcoming country yeah. Me palju lihtsamini leeme ühise keele ja meil tekib ka koostöö.